வெல்கம் டு தமிழ் கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் பிகினர் ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் நம்பர் பதிமூணு ஆல்ரெடி பன்னெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதோட பிளே லிஸ்ட் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வேணுன்றவங்க கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஆட்டோ கேட்டை நம்ம வந்து டிராயிங்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நம்ம கற்றுக்கிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இது ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் நம்பர் பதிமூணு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே சொல்கிறது தாங்க ட்ராயிங்கை ரீட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ட்ரா பண்ணி முடிக்கலாம் குயிக்காகவே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ட்ரா பண்ணலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டக்கு டக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது டயமீட்டர் ஸோ இதை வரைஞ்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு அதாவது சர்க்கிளாயில் வந்து இந்த இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கு ஒரு ஆப்செட் லைன் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரொஃபைல் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அடுத்தது இந்த சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் இந்த சர்க்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிசிடி சர்க்கிள் ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் அப்போது ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து எயிட் ஹோல்ஸு டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஸ்பேஸ்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அரே பண்ணாவே ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் தென் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுநூற்றி இதுதான் அவுட்டர் டயமீட்டர் ஸோ இது ஈஸியாக வந்து அவட கேட்டால் ட்ராப் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடை ஓப்பன் பண்ணணும்னு யூனிட்டுங்க ட்ரிஷன் வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் மில்லிமீட்டர் என்டர் லிமிட் ஜீரோ கமா ஜீரோ என்டர் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே வரைஞ்சிக்கலாமா ஓகே சி என்டர் டி என்டர் கொடுத்து டயமீட்டர் அறுநூற்றி ஒம்பது இது வந்து அவுட்டர் சர்க்கிளில் ஸோ அதை வரைஞ்சிக்கலாம் அவுட்டர் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சி என்டர் ஃபஸ்ட்டு இன்னரில் இருக்கிறத அடுத்தது வரைய போகிறேன் தென் டி என்டர் கொடுத்துட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது என்டர் ஸோ ட்ராயிங் செக் பண்ணிக்கிறேன் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வரைஞ்சிட்டோமா தென் அறு நூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கு ஒரு ஆப்செட் லைன் வந்து எடுக்கணும்ல ஸோ அதை வரைஞ்சிக்கலாம் எக்ஸ்எல் என்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனு எஃப் ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அரிசண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கலில் மட்டும்தான் நம்ம ட்ராப் பண்ண முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டோம் தென் இதை வந்து ஆப்செட் பண்ணிக்கலாமா ஆப்செட் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்டர் ஸோ வரைஞ்சிட்டோமா தென் டிஆர் டபுள் என்டர் இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தேவையில்லை ஓகே ப்ரொஃபைல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா இதுதான் நம்ம அந்த ப்ரொஃபைல் தென் அடுத்ததான் நம்ம இந்த சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு பிசிடி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வரைஞ்சிக்கலாம் சி என்டர் தென் ஃபெஸ்வை த சென்டர் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் டி என்டர் டயமீட்டர் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு என்டர் தென் அகைன் சி என்டர் சென்டர் பாயிண்ட் டி என்டர் ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு என்டர் இது வந்து பிசிடி ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வரைஞ்சிட்டேன் இதுவும் வரைஞ்சிட்டேன் பிசிடி வந்து சொல்லியிருக்காங்களா இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டோடர் பை டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு சைடு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்எல் என்டர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆங்கிள் கொடுத்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அரிசண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கலில் தானே இருக்குது எஃப்ஐட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் டேப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்டர் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த பாட்டமில் வருதுங்களா அப்போ வந்து இது ஜீரோ இது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாரி கால்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் இந்த இடத்துல அந்த லைன் வருங்க எக்ஸ்எல் என்டர் இதை பேஸ் பண்ணி வரைய போகிறோம் இதோட ஆங்கிள் டேப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்டர் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தான் இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே ஆப்செட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நைன்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி
செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்டர் இதே சர்க்கிள் தான் எயிட்டு ஓல்ஸ் வரணும் எயிட்டு ஓல்ஸ் வரணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அரே பண்ண போகிறோம் போலார் அரே கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் மிட் பாயிண்ட்டு எயிட்டு ஓல்ஸ் மட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எயிட் ஓல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்குமா ஸோ ஈஸியாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுமா இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த அன்வான்டட் லைன்ஸ்லாம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அதை டெல் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக டெல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்பராக வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டோம் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் அதாவது பிசிடி லைன் தானே பிச் சர்க்கிள் டயாமீட்டர் அதனால் வந்து இதை வந்து டாடர் லைன்ஸாக கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னது தான் எல்டி என்டர் லைன் டைப்பு அரல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் கூட நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாங்க தென் இதில் வந்து சென்ட்ரல் லைன் சென்ட்ரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை பட் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது தெரியுதுங்களா அப்போ வந்து இதோட ஸ்கேல் ஃபேக்டர் ரெண்டுமே வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்போ டென் டென் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் நாட் நைன் நினைக்கிறேன் டோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்து ஓரளவுக்கு விசிபிளாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஓரளவுக்கு விசிபிளாக தெரியுது இன்னும் எனக்கு விசிபிளாக தெரியல அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே பெருசாகவே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டோமா எப்பயுமே சொல்கிறது தான் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அதாவது சென்ட்ரல் லைன்ஸ்லாம் நம்ம ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக வெளில அவுட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ராப் பண்ணிவிட்டு தென் ட்ரிம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இது எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஈவன் ஆகிருக்கும் அப்போ தான் இதை ரெல் பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போது அந்த சென்ட்ரல் லைனை இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணிட்டோமா ஸோ ப்ராப்பராக வந்து ட்ரா பண்ணிட்டுங்க தென் அகைன் எக்ஸல் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குங்களா அதை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோங்க ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சி என்டர் இது மாதிரி வெளியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் டிஆர் டபுள் என்டர் இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் டெல் பண்ணிக்கலாம் இதை டெல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சர்க்கிளையும் டெல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்து வரைஞ்சிட்டோமா இப்போ இந்த லைனை வந்து சென் டாடர் லைன்ஸாக இது மாதிரி மாற்றணும் லாஸ்ட் டைம்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அது மாதிரி பண்ணாமல் மேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எம்ஏ என்டர் இதை பேஸ் பண்ணி இது இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த டாடர் லைன்ஸ் தெரியுதுங்களா ரொம்ப சின்ன லைனாக இருக்கிறதுனால தான் அது வரல ஸோ இது மாதிரி அப்ராக்சிமேட் இந்த இந்த ஏரியாவில் வச்சுக்கலாம் ஓகே எனக்கு ப்ராப்பராக இருக்குது தென் இதை மூவ் பண்ணி மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த இதில் வச்சுக்கலாங்க ஸோ இப்போ டாடர் லைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோமா சேம் ஆஸ் இதே டாடர் லைன்ஸ் எல்லா சர்க்கிள்ஸுக்கும் வேணும் சேம் ஆங்கிளில் அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏஆர் என்டர் லாஸ்ட் டைம் வந்து டேரெக்டாக கமெண்ட் பிக் பண்ணால் இப்போ வந்து கமெண்ட்ஸ் மூலிமா கீபோர்ட் மூலிமா சொல்லித்தரேன் ஏஆர் என்டர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூ அரே இது தான் என்டர் இதில் வந்து போலார் அரே அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இதுதான் என்னுடைய மிட் பாயிண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஆறு சென்ட்ரல் லைன்ஸ் வேணும் சாரி எட்டு சென்ட்ரல் லைன்ஸ் வேணும் அதை கொடுத்து ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்பராக வந்து அலைண்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிட்டோமா எவ்வளோ தாங்க ட்ராயிங்கு ட்ராயிங் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாகவே முடிச்சாச்சு தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்ஸஸ் எடுக்கணுமா அப்போ ஸோ அது மட்டும் தான் இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்குங்களா அப்போ டி என்ட்ரு கொடுங்க டைமண்ட்ஸ் ஸ்டைல் மேனேஜர் ஸ்டாண்டர்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துறேன் அதே மாதிரி ஃபிட் வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏன்னா வந்து சிக்ஸ் தான் மேக்சிமம் வேல்யூ அப்போ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சின்னதாக கொடுக்க நான் விரும்பலை அதனால் சிக்ஸ்டியை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் தென் நியூ கொடுத்துட்டு காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இது நேம் வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாங்க ஆப்ஷன் ஒன் கூட நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுக்கறது தான் ஸோ வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேல்யூ தேவையில்லை தென் சிக்ஸ்டி தான் இது இருக்கணும் தென் ட்ரா டிம் லைன் பிட்வீன் எக்ஸ்டென்ஷன
அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்தாச்சு டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுறீங்க இது காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டில் போய் உட்காரணும் அதாவது ஆப்ஷன் ஒன்றில் உட்காரணும் இதுவும் ஆப்ஷன் ஒன்றில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் தென் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஹோல்ஸை நம்ம டயமீட்டருக்கு எடுக்கணும்ல ஸோ அதையும் எடுத்துடலாமா இதையும் எடுத்துடலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி எடிட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போது அவங்க என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே படிச்சுக்கலாமா எயிட் ஹோல்ஸு ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை வரைஞ்சி எழுதிக்கலாம் எயிட் ஸோ ஈக்குவலி ஸ்பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துரும் இது எல்லாமே கேபிட்டல் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கொடுத்துரு செலக்ட் ஆல் கொடுத்துரு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போது என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கீழே கீழே அப்படியே இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் இது மாதிரி தான் அவங்க வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இது மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டோமா தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்களா ஸோ ஆங்கிள் மட்டும் இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் ஆங்குலர் டைமென்ஷன்ஸ் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 23 த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும்ல ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவை வந்து எனக்கு ஜீரோ இல்லாததுனால எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போ வந்து இது என்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது டைமென்ஷன் ஸ்டைல் மேனேஜர் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அப்போ வந்து மாடிஃபை போகிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் ஆங்கில் இருக்குது ப்ரிஷன் இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து செக்கரன் கொடுத்து க்ளோஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துச்சுங்களா தென் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் டி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் சாரி இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஒன்று ஆப்ஷனில் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேல்யூ வேணாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்க என்ன டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிட்டோங்க பட் இது மாதிரி விசிபிளாக தெரியலனா மட்டும் நீங்கள் வந்து டி என்ட்ரு கொடுத்துட்டு மாடிஃபை போயிட்டு காப்பி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டும் மாற்றணும் அதாவது ஆப்ஷன் ஒன்னையும் மாற்றணும் ஸ்டாண்டர்டையும் மாற்றணும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அகைன் மாடிஃபை போகிறேன் ஆப்ஷன் ஒன்றுக்கு இதுவும் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் செட் கரண்ட் க்ளோஸ் இப்போ பாருங்கள் டைமென்ஸஸ் விசிபிள் ஆகிடுச்சுங்களா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் ட்ரா பண்ணி டைமென்ஸஸ் எடுக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்